Hi friends, welcome back to my YouTube channel, Math vs Math. So, Bhala to was, Jayok, Tumra ma kya WhatsApp group khulte bola chile. Ame ekta WhatsApp group khule chhi. Tumra chale group pe join korte paro. Link ke me description ne diye do. To, aaj hamra ei chapter ne porbo the no thoki chongko shuru karage. Aaj ke kovita cha bolbo. Aaj ke kovita bola por ei chapter onko ba shuru korbo. To, aaj ke kovita halo. Tu ek ko bhala was tis nochi ke tarigan. तू ही खूब भालो बसती है नोची के तार गान और आमी भालो बसता हूँ सिरकांतो आचार्य जोर कहता है चिलो एक ओपरे जीवन के अमरा भरी है देवो शुरे ब्रेकअप एर पॉड शेकता आर मोने आचे की तोर मोने है मोने नहीं गाइस जायो आरो किचु भालो किचु जोनो आर भालो किचु पार जोनो जे जोश था दारक a square minus bc into x square plus 2 into b square minus ca into x plus c square minus ab equal to 0 show me corner base duty show man hole woman color j b equal to 0 not over a cube plus b cube plus c cube minus 3 abc equal to 0 the lama k j question to the hsh take me act number looking at you where post no sure key watch act num show me gonna be due to show on but i'm not kidding kono show me gonna be story judy show on high दुटो बीज जो दिशा होना है तले शेष शोभिकों का निरुपाक की जगह लिखी है जीरो है तले लिखे चाहते हैं एक शोभिकों का निरुपाक की जगह लिखा था पे जीरो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉल्ड जो जीरो देख तो अच्छे जनरल देखा शोभिकों शेष शोभिकों का निरुपाक है बी एक्स एटेस्ट एटेस्ट के कंपेयर करें ए निरुपक टाइम रा लिख बो तो ले बी एस कर माइनस फोर एसी और तब एक्स शूमिकर ने कहते ए निरुपक टाइम हम जीरो कर दबो तो ले एक्स शूमिकर ने निरुपक किया बे बी एस कर बी एस कर माने कि एक अने किया ची एक्स एस शॉक तो ले एक अने एक्स एस शॉक को तो ची टू एंड एक अन्य सी माने कि इधर वक्त लेकिन इधर वक्त कौन-कौन चे सी एस का माना सेबी तो सी एस का माना सेबी तो ले एक अन्य माने कौन-कौन है जीरो कारण जैसे तो दूसरे बीच शोन तो ले निरुपक की जगह के क्या जीरो है क्या लो एक बार एक अन्य माना सॉल्व कर दो ठीक है चे सॉल्व कर ले माना और डी को जी कंडीशन तले b स्क्वायर माइनस c एर होल स्क्वायर तार माने कि a माइनस b एर होल स्क्वायर फॉर्मूला फेल्ट पड़ी तले a स्क्वायर तले b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 एबी तले 2 इनटू b स्क्वायर इनटू c प्लस b स्क्वायर तार जिस c एर होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू ए टेस्ट शायद एक गुण कोची पोतो में कि a स्क्वायर शायद � वैसे क्या बस सिंपल फैक्ट होती है ठीक है जे लेकिन फोर इनटू बी एस कर होल्स कर मान के बी टू द्वारा फोर माइनस टू ए बी सी एस कर प्लस ए एस कर सी एस कर कारण सी एल होल्स कर मान के एस कर सी एस कर माइनस फोर इनटू एस कर सी एस कर माइनस ए क्यूब बी माइनस बी सी क्यूब प्लस ए बी एस कर सी कल जीरो ये बार हमें कोर्स की वो दिखते हैं फोर आई फोर कॉमन नहीं हो पाची पाची दिखती तले जीरो बाई फोर मने शे जीरो है जब ये पाची गये आर ये बार एक तक हमें माइनस तक है दिखती तले कि बी टू द्वारा फोर माइनस टू ए बी एस कर सी प्लस ए एस कर सी एस कर माइनस ए एस कर सी एस कर माइनस माइनस से प्लस ए क्यूब बी माइनस माइनस से प्लस बी सी क्यूब माइनस माइनस से प्लस ए बी एस कर सी ये बार एक्चुअली शुरू करो ए ए बी एस कर सी और ये माइनस ए बी एस कर सी कौन है जो माइनस थ्री ए बी एस कर सी और इसका ने बी टू द्वारा फ एस कॉस्ट सीएस कर आर प्लस एस कॉस्ट सीएस कर क्या क्या चाहिए प्लस बी सी क्यूब तो हमारे के ये चार्ट जिन्हें शिपोर्ट आ चाहिए अकुन पोत्ते के टाइम में मुझे बी आ चाहिए तो हमें बी एक टाइम कॉमन ही निकला तो ले बी कॉमन ले की पोता चाहिए बी को माइनस थ्री एबीसी प्लस बहुत तीस जगह आऊँगा क्यों बोलते था को कि x स्क्वायर प्लस p x प्लस q इज़ गोल्ड जीरो शोमी कौन शोमी कौन है जिकने p और q बात तो एक टी बीच चोटील शंका होले देखा हो जे x स्क्वायर माइनस फोर q x प्लस p और स्क्वायर कल जो जीरो शोमी कौन है बीच दूंटी बात तो वो आश्रम है तो लेकिन कि x स्क्वायर प्लस p x प्लस q इज़ गोल्ड जीरो पोस्ट नंबर शर्ट की बोला चाहे एक नंबर शोमिक को ना एक्टिव बेस जोटिल पर हमने की जाने शोर्स में कौनो दिक्कत शोमिक को ना जो दे एक्टिव बेस की है जोटिल है तले ऑपर बेस टाउ किया है जोटिल है कारण कि जोटिल रचना शोर्स में कि प्यार आकर था कि कारण उन्होंने बोल दिया ओरिजिनल शोर्स में एक्शन था कि जोटिल लशर करते हैं, शायद जो ना एक्टेबिज जैसे जोटिल बोला चेतन में कि अवश्य ही आर एक्टेबिज जो कि तार में कि ऑटोमेटिक जोटिल हो जाए, 
অতএব এক সমীকরণ একটি বীজ জটিল অতএব এক সমীকরণে অপর বীজটিও জটিল হবে আর আমরা কি জানি কোন সমীকরণের বীজ দ্বয় জটিল হলে কি হয় তাহলে দুটো বীজে জটিল তাই লিখে দিয়েছি একটা সমীকরণে বীজ দ্বয় জটিল আমরা জানি কোন সমীকরণে বীজ দ্বয় জটিল হলে ওই সমীকরণের নিরপক্ষ হয় ঋণাত্মক হয় তার মানে কি নিরপক্ষের মান জিরোর থেকে ছোট হয় কোন সমীকরণের বীজ দ্বয় যদি জটিল হয় তাহলে সেই সমীকরণের নিরপক্ষের মান কি হয় জিরোর থেকে ছোট হয় বা ঋণাত্মক হয় নেগেটিভ হয় এবার সেটা এবার লিখব এই ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে এই নিরপক্ষটা আমরা বেড়ে করে নেব তাহলে কি জেনারেল ইকুয়েশন কী হয় দীঘাত সমীকরণের এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি কল জিরো যার নিরপক্ষ সমান কী হয় বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তাহলে এটার সাথে যদি এই অরিজিনাল ইকুয়েশনটাকে আমি যদি ইকুয়াল করি তাহলে এর নিরপক্ষ হবে বি স্কোয়ার মানে কি এক্সের শক তার মানে পি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মানে ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ার শক ইন্টু ধোয়া পথ দ্যাট ইস ফোর কিউ স্কোয়ার তাই লিখেছি এক সমীকরণ নিরপক্ষ হবে পি স্কোয়ার মাইনাস ফোর কিউ স্কোয়ার অতএব এক নম্বর সমীকরণ যেহেতু বীজ দেওয়া জটিল তাহলে কি এই জিনিসটা নিরপক্ষ হবে লেস দ্যান জিরো বা নেগেটিভ তাই লিখেছি পি স্কোয়ার মাইনাস ফোর কিউ স্কোয়ার লেস দ্যান জিরো এটিকে আমি দুই নম্বর দিয়েছি এবার আমাকে কী দেখাতে হবে কোশ্চেনে বলছে কি আমাকে দেখাতে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর কিউ এক্স প্লাস পি স্কোয়ার কল টু জিরো এই সমীকরণের যে দুটো বীজ হবে সেই দুটো বীজ কী হবে দুটো বীজ হবে বাস্তব এবং অসমান আমাকে এবার দেখাতে হবে এই ইকুয়েশনটার যে দুটো বীজ আছে সেই দুটো বীজ যেন বাস্তব ও অসমান হয় এইবার আমরা জানি কোনো সমীকরণের বীজ দুটো যদি বাস্তব আর অসমান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে নিরপক্ষ হয় ধনাত্মক হয় ধনাত্মক মানে কি গ্রেটার দেন জিরো হয় নিরপক্ষ হয় গ্রেটার দেন জিরো হয় ধনাত্মক মানে কি গ্রেটার দেন জিরো হয় যদি সেই সমীকরণের বীজ দুটি বাস্তব আর অসমান হয় তবে নিরূপক হয় গ্রেটার দেন জিরো এবার আমাকে দেখাতে হবে কি এই সমীকরণটা নিরূপক গ্রেটার দেন জিরো আগে একটু আগে একটা কানেকশান পেয়েছি সেই কানেকশানটাকে ইউজ করে আমাদের দেখাতে হবে যে এই সমীকরণের নিরূপক গ্রেটার দেন জিরো এবার আগে প্রথমে দেখি যে এই তিন নম্বর সমীকরণের নিরূপক কী হয় বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বি স্কোয়ার মানে কি এক্সের শক তাহলে এক্সের শকের হোল স্কোয়ার তাহলে মাইনাস ফোর কিউবের হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ফোর ইন্টু এক্স স্কোয়ার শক দ্যাট ইস ওয়ান আর সি মানে ধ্রুবক পথ পি স্কোয়ার দ্যাট ইস মাইনাস ফোর কিউ হোল স্কোয়ার মানে সিক্সটিন কিউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর পি স্কোয়ার দ্যাট ইস আমাকে দেখাতে হবে যে এখন সিক্সটিন কিউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর পি স্কোয়ার গেটার দেন জিরো তবে আমরা বলতে পারবো এই সমীকরণের দুটো বীজ বাস্তব এবং অসমান কোন কানজেশনটি ইউজ করবো এই যে এই কানজেশনটি ইউজ করে আমাকে দেখাতে হবে একটু আগে আমরা পেয়েছি যে পি স্কোয়ার মাইনাস ফোর কিউ স্কোয়ার লেস দেন জিরো এবার এই কানজেশনটি ইউজ করে আমাকে দেখাতে হবে সিক্সটিন কিউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর পি স্কোয়ার গেটার দেন জিরো কী করে করছে দেখো দেখো তো এখানে সিক্সটিন কিউ স্কোয়ার আছে এখানে ফোর কিউ স্কোয়ার আছে এখানে ফোর পি স্কোয়ার আছে এখানে অনলি পি স্কোয়ার আছে তার মানে কি উভয় দিকে যদি আমি একটা ফোর দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে কি এই জিনিসটা পেয়ে যাবো তাহলে একটা ফোর দিয়ে গুণ করছি তাহলে ফোর ইন্টু পি স্কোয়ার মাইনাস ফোর কি স্কোয়ার তাহলে এই পাশে আমাকে একটা ফোর দিয়ে গুণ করতে হবে জিরো ইন্টু ফোর দ্যাট ইস কী পাচ্ছি ফোর পি স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন কিউ স্কোয়ার লেস দ্যান জিরো ওকে কিন্তু আমার তো দরকার সিক্সটিন কিউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর পি স্কোয়ার তাই আমি একটা মাইনাস কমন নিলাম যে একটা মাইনাস কমন নিলাম তাহলে সিক্সটিন কিউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর পি স্কোয়ার হয়ে গেল লেস দ্যান জিরো কিন্তু আমার দরকার অনলি সিক্সটিন কিউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর পি স্কোয়ার দ্যাট ইস এই মাইনাসটিকে আমার সরাতে হবে এই মাইনাসটিকে সরাতে হবে মানে কি একে একটা মাইনাস দিয়ে গুণ করতে হবে আর আমরা কি জানি মাইনাস দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে কী হয় হামুকে চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে সেই জন্য হামুকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে যে একে মাইনাস দিয়ে গুণ করলাম এই মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল হামুকটাকে চেঞ্জ করে দিল আর জিরো ইন্টু মাইনাস ওয়ান মানে কি জিরো এর পর থাকলো দ্যাট ইস আমি প্রমাণ করে দিলাম কি সিক্সটিন কিউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর পি স্কোয়ার গেটার দেন জিরো অথে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর কিউ স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের বীজ দেয় বাস্তব ও সমান কারণ কি এই সমীকরণ নিরূপক ছিল তো এটা আর এটা গেটার দেন জিরো আমি প্রমাণ করে দিয়েছি অথবা এই সমীকরণের বীজ দেয় বাস্তব ও অসমান প্রমাণ হয়ে গেল তেত্রিশ দেড় অঙ্গ কী বলছে কিউ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু পি এক্স প্লাস টু কিউ ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের বীজ দুটি বাস্তব ও অসমান হলে প্রমাণ করো যে পি মাইনাস কিউ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু কিউ এক্স প্লাস পি মাইনাস কিউ ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের বীজ দুটি কাল্পনিক ঠিক আছে তার মানে কি এখান থেকে যে কানজেশনটা পাবো সেই কানজেশনটা ইউজ করে আমাকে এই জিনিসটার বীজ দুটি কাল্পনিক সেটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে একটু আগে আমরা কী করেছি যদি কোনো ইকুয়েশনে বীজ দুটি বাস্তব হয় বাস্তব ও অসমান হয় তাহলে সেই সমীকরণ নিরপক্ষ হয় গেটে দেন জিরোয় তাও আমি এখানে একবার লিখে দিয়েছি তাহলে কিউ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু পি এক্স প্লাস টু কিউ কলেজ জিরো এটাকে এক নম্বর দিলাম প্রশ্ন অনুসারে কী বলেছে এক সমীকরণের বীজ দুটি বাস্তব ও অসমান অর্থাৎ এই সমীকরণের এক সমীকরণের নিরপক্ষ হবে ধনাত্মক ত
কোনো সময় কোনো নিরূপক যদি ঋণাত্মক হয় বা নেগেটিভ হয় তবে আমরা বলতে পারবো বীজ দেয় কীভাবে কাল্পনিক এবার আমাকে এই কানেকশানটা ইউজ করে আমাকে দেখাতে হবে এই সমীকরণ নিরূপক লেস দেন জিরো বা নেগেটিভ আগে প্রথমে দেখি তিন নম্বর সমীকরণ নিরূপক কী তাহলে তিন নম্বর সমীকরণ নিরূপক মানে কি বি স্কোয়ার মানে কি এক্স সহগের হল স্কোয়ার তাহলে টু কিউর হল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ফোর ইন্টু এ মানে কি এক্স স্কোয়ার সব তাহলে পি প্লাস টু সি মানে ধ্রুবক পথ তার মানে পি মাইনাস টু দ্যাট ইস টু কিউ এর হল স্কোয়ার মানে ফোর কিউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি দ্যাট ইস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দ্যাট ইস পিও স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার এবার মাইনাস ফোর দিয়ে সাথে গুণ করে দাও তাহলে ফোর কিউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর পি স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস প্লাস ফোর কিউ স্কোয়ার দ্যাট ইস আমরা কত পাচ্ছি ফোর কিউ স্কোয়ার প্লাস ফোর কিউ স্কোয়ার দ্যাট ইস এইট কিউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর পিউ স্কোয়ার এবার আমাকে দেখাতে হবে যে এই জিনিসটা লেস দেন জিরো কোন কানেকশানটা ইউজ করে আমাকে দেখাতে হবে এই কানেকশানটা ইউজ করে আমাকে দেখাতে হবে ঠিক আছে লেস তাই লিখছি তাহলে আমরা দু নম্বর সময় ওখানে কী পেয়েছিলাম ফোর পিউ স্কোয়ার মাইনাস এইট কিউ স্কোয়ার গেটা দেন জিরো প্রথম যেটা পেয়েছিলাম নিরূপক গেটা দেন জিরো থেকে এইটা পেয়েছিলাম এবার দেখো তো এই জিনিসটা এই জিনিসটা একই আছে কিন্তু জাস্ট মাইনাসের এদিক ওদিকে আছে তাই এখানে একটা মাইনাস কমন নিলাম যে একটা মাইনাস কমন নিলাম তাহলে এখান থেকে কী পাবো এইট কিউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর পিউ স্কোয়ার গেটা দেন জিরো আমার দরকার শুধু এইট কিউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর পিউ স্কোয়ার তার মানে কি এই মাইনাস থেকে সরাতে হবে তাহলে মাইনাস থেকে সরাতে লিখে হবে একটা মাইনাস ওয়ান গুণ করতে হবে তাহলে মাইনাস দিয়ে গুণ করলে কি হামুকে চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই এখানে মাইনাস দিয়ে গুণ করে লওয়ার পরে এটা প্লাস হয়ে গেলো হামুকে চেঞ্জ হয়ে গেলো আর জিরো ইন্টু মাইনাস ওয়ান মানে কি জিরো তার মানে কি এইট কিউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর পিউ স্কোয়ার কী হয়ে গেলো লেস দেন জিরো অর্থাৎ তিন নম্বর সমীকরণে বীজ দেয় কাল্পনিক প্রমাণ হয়ে গেল চৌত্রিশ দেখে রঙ কী বলছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস এ ইন্টু এ প্লাস টু বি প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের বীজ দুটি সমান হলে প্রমাণ করো যে এ বি সি গুণোত্তর প্রগতিতে আছে আমরা কী জানি কোনো দীঘাত সমীকরণের বীজ দেওয়া যদি সমান হয় তাহলে সেই সমীকরণ নিরূপক সমান কী হয় জিরো হয় সেটাই লিখেছি এটাকে আমি এক নম্বর দিলাম এবার আমরা জানি কোনো দীঘাত সমীকরণের বীজ দেওয়া সমান হলে সেই দীঘাত সমীকরণের নিরূপক ইজুগল টু জিরো হয় তাহলে এই দীঘাত সমীকরণটার নিরূপক ইজুগল টু জিরো করলে আমরা দেখে থাকতে পারবো যে এ বি সি গুণোত্তর প্রগতিতে আছে তাহলে কী হয় এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের নিরূপক কী হয় বি এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তাহলে এটার সাথে এটাকে ইকুয়াল করলে এর নিরূপক কী পাবো এক নম্বর সমীকরণের বীজ দেওয়ার সময় অথবা এক সমীকরণের নিরূপক ইকুয়াল টু জিরো তার মানে কি এই সমীকরণ নিরূপক মানে কি এক্স এর সহগে হল স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে কি এক্স এর সহগে হল স্কোয়ার তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস বি হল স্কোয়ার তাই লিখেছি মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস বি হল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তাহলে এ মানে কি এক্স স্কোয়ার শক এখানে এক্স স্কোয়ার শক কথা আছে ওয়ান আর সি মানে কি ধ্রুবক ধ্রুবক কথা আছে এ ইন্টু এ প্লাস টু বি প্লাস সি তাই লিখেছি ফোর ইন্টু এ ইন্টু ওয়ান ইন্টু এ প্লাস টু প্লাস এ প্লাস টু বি প্লাস ইকুয়াল টু জিরো কারণ যেহেতু বিশ দেওয়ার সময় অথবা নিরূপক ইকুয়াল টু জিরো হবে তাহলে লিখেছি নিরূপক ইকুয়াল টু জিরো এবার এটা ইকুয়েশন করবো মানে সলভ করব ইকুয়েশনটা সলভ করবো তাহলে কী হবে মাইনাস টু হল স্কোয়ার মানে ফোর ফোর ইন্টু এ প্লাস বি হল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ ইন্টু এ প্লাস টু বি প্লাস সি এবার উভয় দিক থেকে আমি ফোর ফোর তুলে দিচ্ছি তাহলে ফোর তুলে দিলে এ পাশে চলে গেলে কী হবে জিরো বাই ফোর দ্যাট ইস জিরোই থাকবে তাহলে এ প্লাস বি হল স্কোয়ার মাইনাস এ ইন্টু এ প্লাস টু বি প্লাস সি এবার এ প্লাস বি হল স্কোয়ার ফর্মুলা কী হয় এ স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার আর মাইনাস এ দিয়ে এই জিনিসটাই গুণ করে দিচ্ছি তাহলে মাইনাস এ ইন্টু এ দ্যাট ইস মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস এ ইন্টু প্লাস টু বি দ্যাট ইস মাইনাস টু বি মাইনাস এ ইন্টু প্লাস সি দ্যাট ইস মাইনাস এ সি ইজ কল জিরো এবার আগে যদি লোক করো টু এবি টু বি কেটে যাচ্ছে মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার কেটে যাচ্ছে শুধু পড়ে থাকছে কি বি স্কোয়ার মাইনাস এ সি ইকুয়াল জিরো বা বি স্কোয়ার ইজ কল এসি অথবা এবিসি গুণোত্তর প্রগতিতে আছে পনেরো হয়ে গেল কারণ কি তিনটে সংখ্যা যদি গুণোত্তর প্রগতি থাকে এবিসি যদি গুণোত্তর প্রগতি থাকে তার মানে কি মিডিলটার স্কোয়ার ইজ কল টু ধারে দুটোর গুণ ফলের সমান হয় তাই এখান থেকে প্রমাণ করে দিলাম বি স্কোয়ার ইজ কল টু এ ইন্টু সি অতএব এ বিসি গুণোত্তর প্রগতিতে আছে প্রমাণ হয়ে গেল আশা করি এ পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছো নেক্সট ভিডিও পরবর্তী নতুন কিছু অঙ্ক নিয়ে আবার কথা হবে যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো তবে তোমরা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো এবং পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখতে পারো থ্যাংক 